हेलो एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास फोर साइंस चैप्टर एट वाटर स्केसिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर इन आर लाइफ इन आर क्लास थ्री वी के नॉट लीव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज अल दो वी कैन लीव विदाउट फूड फॉर सम डेज द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लानट बिकॉज वन थ्री फोर्थ ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर इसकी जो थ्री फोर्थ सर्फेस है दैट इज सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड मोस्ट ऑफ दिस वाटर एग्जिस्ट इन ओशियन ओशियन वाटर कैसा होता है सॉल्टी होता है और वो हमारे डेली डेली नीड्स के लिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं बहुत छोटा सा पार्ट है फ्रेश वाटर का जिसे हम यूज़ करते हैं जो कि रिवर में स्ट्रीम्स में लेक में प्रेजेंट होता है जो हम अपनी डेली यूज़ के लिए डेली नीड्स के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं दिस मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर आर सर्वाइवल इज़ लिमिटेड द लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज़ फर्दर डिक्रीजिंग हैंस देर इज़ अ स्केसिटी ऑफ वाटर नाउ लेट एस सी फैक्टर्स कॉजिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर शॉर्टेज ऑफ वाटर क्यों हो रहा है उसके क्या क्या रीजन्स है तो पहला रीज़न है पॉपुलेशन विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन द डिमांड फॉर वाटर हैज़ ऑल्सो इंक्रीज ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा लोगों को ज़्यादा <coughs> क्या कहते हैं ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है लेकिन सप्लाई तो हमारा इंक्रीज़ नहीं हो रहा सप्लाई तो हमारा जितना है उतना ही है इसीलिए जो अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है या सेकेंड फैक्टर इज डिफॉरेस्ट्रेशन डिफॉरेस्ट्रेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्री रेनफॉल एंड स्नो आर द टू मेन नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर हावेवर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड स्नो फॉल इज डिक्रीजिंग ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से रेनफॉल भी कम हो चुकी है डी एंड ट्रीज आर कट एंड फॉरेस्ट आर बींग क्लियर्ड For what? For the purpose of building houses, factories. Some people cut trees just for earning money by selling the woods of these trees. हम furniture के लिए भी cut करते हैं लेकिन at present हमें करना क्या चाहिए At present the number of trees being cut is more than it's being planted. This decrease in the number of trees result in decrease in rainfall. Rainfall भी decrease हो रहा है <coughs> तो हमें एक strict step लेना होगा प्रिवेंट प्रिवेंट करना होगा डिफॉरेस्ट्रेशन और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगानी होगी वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर नेचर का जो बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो एग्जिस्टेंस जो ट्री जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं उसे काटे नहीं और अगर किसी ज़रूरत से अगर हम काट भी रहे हैं तो उसी जगह पर फिर हमें एक नया पौधा लगाएं नया प्लांट लगाएं ताकि इन फ्यूचर वो हमें बेनिफिट ही देने वाला है द नेक्स्ट पॉइंट इज सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज बिग फैक्ट्रीज आर बीइंग सेट अप एट डिफरेंट प्लेसेस दिस इज दिस इज टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ फूड स्टाफ क्लोदिंग एंड अदर मटीरियल्स फैक्ट्रीज में जो भी चीज़ें बनती है ऑब्वियसली वो सारी हमारी यूज़ की ही चीज़ें होती है जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती है एंड द फैक्ट्री नीड लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर फैक्ट्रीज में ज़्यादा क्वान्टिटी चाहिए होती है पानी की और ये फैक्ट्रीज पानी कहाँ से लेती हैं अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उससे लेती है एंड ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल अंडर वाटर अंडरग्राउंड वाटर डज नॉट गेट फिल्ड अप अगेन एज मच एज इट इज यूज एंड दिस लीड टू शार्प डिक्रीज इन द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर और फैक्ट्री से जो कुछ भी केमिकल्स या जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल्स वेस्ट वाटर जो कुछ भी आता है वो सारे सी में या किसी भी वाटर बॉडीज़ में डाल दिया जाता है जिससे कि जो वाटर बॉडी होती है वो ख़राब हो जाती है एंड द वाटर बिकम कंटेमिनेटेड और वो पीने लायक का और वो किसी और यूज़ के लायक का रह नहीं जाता है सो दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न दैट इज़ सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज ऑल दो हमें सेटिंग फैक्ट्रीज की ज़रूरत है लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो उसके फ्लूंट्स हैं जो उसके जो वेस्ट मटीरियल जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं वो हम डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में ना उसे छोड़ दें बल्कि उसके लिए कोई कैनाल बना लें 
need there is a need for conserving water water is the gift of nature for all living beings it is precious bahut keemti hai ye if we continue to waste our water resource carelessly a time will come when there will be not enough water for all of us बिल्कुल भी पानी नहीं होगा और बहुत जगह तो ऐसा है कि पानी की बहुत कमी है अभी भी कमी है और एक वक्त तो ऐसा आएगा जब बिल्कुल नहीं होगा पानी एंड द क्रॉप्स कैन ऑल्सो डाई ड्यू टू लैक ऑफ इरीगेशन वी शुड देयर फॉर मेक सिंसियर एफर्ट्स टू सेव वाटर नाव सो दैट इट रिमेन अवेलेबल फॉर यूज इन फ्यूचर ऑल्सो वी कैन सेव वाटर बाई अवॉइडिंग इट्स ओवर यूज एंड वेस्टेज हमें करना क्या है प्रॉपर अमाउंट एक जितना कम हो सकता है उतना हमें यूज़ करना है तो उसके कौन कौन से वेज हैं वेज ये है कि वी कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर इन आर डेली लाइफ अडॉप्टिंग फॉलोइंग मेजर्स कौन कौन से मेजर्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में डेली रूटीन में जिससे कि वाटर कंजर्व होगा वाटर का वेस्टेज नहीं होगा वाटर का ओवर यूज नहीं होगा तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूजिंग इट जब हम मूड हो रहे हो तो उस वक्त नल खुला ना रखें जब हमारा काम हो जाए तो हम नल को बंद कर दें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डू नॉट कीप द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग टीथ और वॉशिंग हैंड्स एज यू कैन सी इन द वीडियो दैट देर इज़ अ गर्ल शी इज़ ब्रशिंग हर टीथ जैसे ही उसने कोलगेट सॉरी टूथपेस्ट लिया ब्रश में तो वो टूथपेस्ट भिगाने के लिए नल को चालू करती है एंड देन एंड देर वो बंद भी कर देती है और उसका नल अभी बंद है बिल्कुल इसी तरह से हमें ब्रश ब्रश करनी है ऐसा नहीं है कि जब हम ब्रश कर रहे हो तो हमारा नल खुला रह जाए और वो पानी वेस्ट हो जाए दैट्स नॉट द प्रॉपर वे ऑफ ब्रशिंग योर टीथ एंड दैट्स इफ वी फॉलो द स्टेप्स विच आर गिवन हियर देन वी कैन We can be a part uh, where conservation of water is taking place. The next one is, we should not take a shower instead of taking a shower. What can we do? एक शार लेने से अच्छा ये है कि हम बकेट और मग ले लें और उससे नहाएं. Use a mug and bucket to take bath instead of a shower. That will help us to conserve water. इससे हम कम पानी गिराते हैं और कम पानी में ही हमारा नहाना अच्छी तरह से हो जाता है. The next point is water the plant with a bucket and mug instead of a pipe. Pipe से water करने से अच्छा है कि हम bucket और mug ले लें और जो plants है उसको water करें Do not throw away water used for washing vegetables, rice or pulses. Use it for watering the plants. जो पानी हमारा सब्जियाँ धोने से और चावल वगैरह धोने के बाद जो भी पानी बच जाता है उस पानी को हम यूं ही नाले में ना बहा दें बल्कि हम क्या कर सकते हैं वो पानी को प्लांट्स को वाटरिंग करने में हम उसे यूज़ कर सकते हैं वो एक रीयूज भी हो जाएगा एंड दैट इज़ दैट विल बी नॉट अ वेस्टेज दैट दैट विल बी अ वे दैट वी आर री द वाटर The next point is get the leaking pipe and taps repaired immediately. अगर कोई पाइप या किस किसी भी तरह का टैप है जो लीकेज है जहाँ से पानी निकल रहा हो तो हमें इस चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम उसको रिपेयर कर लें ताकि वेस्टेज ऑफ वाटर कम हो एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वी कैन कंजर्व वाटर ऑन अ लार्ज स्केल इन द फॉलोइंग वेज The first one is over irrigation of field should be checked. हमें ये देखना है कि field को हम over irrigate तो नहीं कर रहे हैं पानी से And next is water sprinkler should be used for irrigation. Regions which get heavy rainfall are often flooded. जहाँ ज़्यादा rainfall होती है वो region flood flood हो जा flood आ जाती है वहाँ पर उसके लिए हमें proper management करना है rain का that rain water will not be prevent the destruction caused by flood but also help in conserving water. तो उसके लिए क्या किया जा सकता है Dams can be constructed to check floods. They also help to preserve large quantity of water. उसमें large quantity of water रह भी सकता है जो कि आपने class थ्री में पढ़ा है However, it is important to carefully plan the site. लोकेशन एंड यूज ऑफ डैम फोर्थ पॉइंट इज वी ऑल नीड टू डू एज मच हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर एज पॉसिबल इन सिटीज वॉट हैपन वेन देर इज अन देर इज अ रेन 
इन सिटीज रेन वाटर फ्लोज डायरेक्टली इन टू ड्रेन्स ड्रेन्स यानी जो भी नाले होते हैं उसमें डायरेक्टली जो रेन वाटर होता है ना सीधा उसी में चला जाता है बिकॉज देर इज़ नो पैसेज फॉर वाटर एंड इट शुड बी कलेक्टेड इन लार्ज अंडरग्राउंड टैंक क्या किया जा सकता है कि जो भी वाटर है उसे लार्ज अंडरग्राउंड टैंक में हम कंजर्व कर लें उसे बचा करके रख लें उसे कलेक्ट कर लें तो अच्छा यहाँ देखिए ड्रेन्स में किस तरह से पानी चला जा रहा है डायरेक्टली सो वट विल हैपन इफ़ यू डू दैट इफ़ यू डू दैट वट वट विल हैपन दिस इंक्रीज इन द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल बढ़ेगा एंड रेन वाटर मे ऑल्सो बी कलेक्टेड इन ओवर हेड टैंक एंड यूज फॉर डेली नीड्स these steps can help in harvesting of rain water this is something that needs to be done in every home school office and factory we must take care of to conserve water and preserve it for future all of us need to realize that every drop of water is important कि हर एक बूंद पानी की बहुत ज़रूरी है फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ अगर हम चाहते हैं कि अर्थ पे लाइफ रहे तो हम सस्टेन करें तो बहुत ज़रूरी है कि हम वाटर को अच्छी तरह यूज़ करें और री यूज़ री यूज़ करने की कोशिश करें उसे वेस्ट ना करें ओवर यूज़ ना करें और कंजर्व करें ऑल ऑफ आस मस्ट टेक अ प्लेज टू डू और बिट टू सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर थैंक यू फॉर वॉचिंग